哟，哎，这演的是哪出戏呀、啊？都民国了，这杀人要偿命的。你把我这没出息的儿子打死也就算了，搭上你这个乡大少爷，那这才叫得不偿失呢。你好好看看，身后还站着女眷呢，他可受不了这个惊吓。乡大少爷。请给我这个魏王人一点薄面吧，把你手里的这个玩意儿收一收。老夫人，对不起，情书浩宇刚才一时情急，失礼了。县警察局的申队长带着大批的警察上门来。说是根据知情人的举报，说我们府上还私藏鸦片。我想这个举报人是你乡大少爷吧？没错，就是我。嗯，我乡浩宇，明人不做暗事。如果龚夫人和龚兄心中无鬼，又为何不让我搜一搜呢？免得有所误会，乡兄，我理解你此刻的心情。当时我听到苏家被灭门的消息时，我也十分悲痛啊。现在的情形你也看到了，我卧病在床多日，不见好转。如果你不相信我的话，那你自个儿去找答案。何坤，把我们所有的门都打开，叫下人们在院子里集合。让我们的乡大少爷想搜哪儿就搜哪儿。是，乡大少爷，请。兵,兵分两路，全面搜索。是，快走走。走江大少爷，你也喜欢蔷薇花？这花开得真好。那次最喜欢蔷薇花了。啊，这么算起来，这些花儿还是十年前少华亲手栽下的呢。公兄真是有心人。我也种了蔷薇花，却没有他种的好。但是你制香制的比少华好。我们听说国色天香在万国香会上勇夺金匾的消息，真的为你们香家高兴啊！谢谢。只可惜，香制的好有什么用？如果可以让雨宁平安归来，我宁可不要这金匾。香大少爷。你不要太伤心，我相信大少奶奶，吉人自有天相。乡大少爷，夫人也在啊？啊，到处都找了，都没有找到大少奶奶和你所说的那个丫鬟平儿。你看，是不是再找一遍？不用了。队长，搜出一包鸦片。嗯
。龚夫人，您看，这可怎么说啊？是不是叫龚少爷跟我去警察局走一趟？来，申队长，我们家少华病了，病的都起不了床。其实这家里家外的他都顾不上，你要是怪的话，就怪我这个妇人意下不严。家里才有人胆大包天，私藏鸦片。我们公家愿意认罚。哎呀，那好吧，这包鸦片呢，我先没收了，还请贵府三天之内将罚金交到警察厅来，否则……啊，是，沈队长，请。收队。是。是江大少爷，您还有何吩咐啊？龚夫人，今日搜府，算我冒昧，这罚金就由我代缴。但请龚夫人转告公兄，以后如果我查到这灭了苏家满门的凶手，真的与公府有什么瓜葛，那公兄就是我相好于。不共戴天的仇人。贺坤，在。你快去苏家废墟上，好好找找，看看有没有少爷留下的东西，免得落人口舌。是。掌柜，拿酒来。姐夫，是我，我是雨欣。雨欣。姐夫，你千万不要这么想。你对屈尚海一事愧疚，才是真的看清了我姐姐。我姐姐为什么不惜和龚少华退婚，也要嫁给你？就是她认定了，你才是她心目中顶天立地的男子汉、大丈夫，能做大事、成大业。如果你只知道留恋儿女私情，却没有男子汉、大丈夫应有的决断气魄。才是辜负了他对你的一片情谊。就算我赢了，天下第一香的金字招牌有什么用？没有你姐姐跟我分享，我赢了世界。如果你继续这样消沉下去，姐姐她在天之灵是不会安息的。住口！你不要再说什么在天之灵了。你姐她没有死，她没有死。可是如果她真的没有死，她现在在哪儿？为什么不回来见你？是。为什么不回来见我？为什么？为什么不回来见我？
分明有影子，他不是鬼，他是人。难难道是苏家大小姐的尸体被被女鬼附身了？你给我住口！我明白了，一定是老天爷被少爷的一片痴情所感动，特地派他来治疗心病的药。快，给我活捉他！你要做什么，何管家？果然不是鬼，是人呐！快，抓住他！站住！站住！快快，站住！在那边！快！掉下悬崖，是。那还不赶快去找？就算是人死了，你也要把尸体给我找回来。是，我马上去办。云宁，我已经失去你一次了，我不想失去你第二次。你看，我来看看。啊！来，我们过去看看。走。好像还活着，把他背回去吧。娘，嗯，你又在看这个？这个到底什么东西啊？这个是这姑娘身上的。娘看这花纹呢，有点像字，但娘一个字也不识，不知道这上面到底写的是什么。何管家，我们都找了好几天了，是不是可以撤了？是啊，这百花岭这么大，悬崖这么高，谁知道苏大小姐掉到哪里去了？少废话啊，继续给我找。是。何管家，有情况。这是山里人采药用的。太好了，看来没有死，他一定是被上山采药的给救走了。咱们现在上山，挨家挨户给我搜。是是，走。哎，大少爷走了。伤的怎么样？少奶奶伤得很严重，除了全身多处骨折，脑部也受到损伤。那她会不会有什么问题？她的头受到严重的撞击，就算勉强能清醒过来，怕是也要留下后遗症。什么？后遗症？这个我也说不准。有的会一直昏睡不醒，有的尽管醒过来，也会变得痴痴呆呆，有的醒过来后。脑子虽然清醒，但他会把以前的事情全都忘掉
如果可以选择的话，我倒希望你把过去的一切都忘掉。过去的事情，我爹已经给我们退了亲，甚至连我们苏家的秘方都已经给了你。你现在连国色天香的秘方都得到了，你还想怎么样？我要的不是秘方，我要的是你。你还记得小时候，你说长大要嫁给我，除了我宫少王，你谁都不嫁。这一切难道你都忘了吗？该怎么跟你说？我小的时候，爹娘就告诉我，你是我未来的夫君，我要好好对你，所以我就一直觉得应该听他们的话，要尊你、敬你、爱你，一生如此。但是，觉得应该去爱一个人，不代表真的就能爱上那个人。我试过去爱你，我甚至一度觉得自己真的爱着你。可是你碰到肖浩宇了，是吗？你觉得真正爱的人是肖浩宇，对吗？嗯，是的。自从我遇见他之后，我才发现我对你和对他的感情是不一样的。对你，我觉得我应该去爱你，可是对他呢？那是我连想都不用想到，我应该就本能的爱着的人。你为什么说这些话来伤害我？告诉我，不是这样，对不对？你爱的人是我。对不起。告诉我啊。对不起，少华。你爱的人是我。说你爱的人是我，不是向浩宇，是不是？对不起，少华。这个你就不用管了，这是他贴身穿的红肚兜，上面绣了很多东西。你别多问了。龚大少爷，大少奶奶现在一直是这个样子，有我们在这儿照顾着，您就放心吧。您看这样好不好？您呢，先回去休息。我不累，这段时间麻烦你了。不过还要麻烦你，把这屋子收拾一下，我要留下来陪他。少爷，这怎么行呢？府上和练香房还有那么多事情等着你去解决呢。你不用多说了，雨宁现在在这里，我的心就在这里，回不回去还不是一样。拜托了，啊，那我先去了。少爷，你明明知道他，你这样待他又是何苦呢？何坤，你不是说过，你会帮我把雨宁找回来的吗？现在你做到了，可是你现在这个样子，我真的很害怕。我不知道这次是不是真的做错了。不用想太多。走一步看一步。我以为我会失去雨宁，没想到，上天重新给我一次机会。我不允许自己再错过。我要看着他醒来。我要等他醒来之后，看到的第一个人就是我宫少华。你去吧。
竟然还有这样的事情？难道，难道是苏雨宁阴魂不散，又来纠缠少华？我不知道，但是那个女人的样貌，跟苏大小姐是一模一样。难道是借尸还魂呢？对了，夫人，那个女人身上有个红色肚兜，上面啊绣满了字。绣了什么字？我不知道，我不认识，少爷没多说。雨宁，太好了，你终于醒了。你是谁呀、啊？我怎么会在这儿？这是什么地方？哦、啊，这是百花岭啊！你从岭上摔下来，被石头母子救了。百花岭？什么百花岭？怎么？你连百花岭都不记得了？这岭东西南北纵横四镇，这里的每一个人。都是以恋香为生，我怎么一点都想不起来、啊？少爷，好像有点不太对劲儿，会不会像郎中说的那样？你真的什么都想不起来了吗？你再好好想想。我是谁？难道你都不知道自己是谁吗？是谁？我究竟是谁？我我是谁啊？那你知不知道你叫什么名字？我的名字，我想不起来，我头好痛。来，先别想，先躺下。来来来，少爷。彩云，少爷吩咐的，你都记住了？嗯，都记住了。你要记得，有耳不闻，有嘴少言。大少奶奶以前在家的事，你什么都不知道。彩云知道了。去吧。是。少爷，这是天意啊！一切如你所愿。他醒来以后，果然把过去的事情都给忘了。这真是老天爷对你痴心一片的补偿啊！虽然老天爷把雨宁重新还给我，可我失去的不仅仅是一个女人。如今的我，都不知道该忘记过去和她重新开始，还是要利用她，拿回本该属于我的一切。嗯、少奶奶，该吃药了。少奶奶，是啊，你是我们公府的少奶奶啊。公府，什么公府？怎么，少奶奶忘记了？就是这百花岭西边清溪镇的公府啊。我们公家可是这百花岭四大恋香世家之一，无人不知呢。少爷，雨宁，你是谁啊？雨宁是谁啊？他是我们少爷，也就是你的夫君。他所叫的雨宁，就是少奶奶你的名字。什么夫君？嗯，我的名字叫雨宁。你别害怕，你的头部受伤了，把过去的事情都给忘了，我会慢慢的告诉你的。小心！恭喜少奶奶回国。这就是我们的家。对呀、啊，这就是我们的家。我以前就在这里生活。嗯，是的。我们进去吧。您就大人有大量，原谅他的失礼之处吧。那就罢了
，等他身子骨好利落了，再来向我请安吧。那是一定的。娘，那我先带他回房了。少华，嗯，我们真的是夫妻。对呀、啊，我们刚成亲的时候你就出事了，你当时伤得很重，在山上养了大半年才好。不过这个房间呢，我还保持着当时洞房时的模样，一点都没有改变。少华，对不起，我都不记得了。没关系，慢慢来。何坤，少爷，把书房收拾一下，我这就搬过去。你要搬去书房？还愣着干什么？快去！好，我马上去搬。玉宁，你什么时候想明白了，我再搬回来。少华，这究竟是怎么回事啊？啊，哎，娘，您就不用管了。从现在开始，您就把他当做你的儿媳妇苏雨宁。可是雨宁不是已经……娘，你别说了。我现在好不容易重新拥有雨宁，这是老天给我的回报。我必须下定决心，把过去的一切都忘掉，和他重新开始，不管他是谁。你真的能忘记过去的一切吗？你能确定，这个雨宁能给你带来幸福吗？我相信可以的。他现在失忆了，就好比一张白纸，我说什么，他就会相信什么。我爱他，我相信他也会慢慢的爱上我。如果是这样的话，我就可以找回我曾经失去的幸福。好吧，只要你有这个信心。我无话可说。娘要提个醒儿，如果这件事情让那个香浩宇知道的话，那后果不堪设想。娘，这个你放心，只要我们封锁消息，香浩宇是不会知道的。你看，漂亮吧？啊。好美的蔷薇花！没想到啊，你虽然失忆了，但过去的爱好还是没变。我过去就喜欢蔷薇花吗？是的，这株蔷薇花是我在十年前为你种的。十年？嗯，我们十年前就认识啊。对呀、啊，我们青梅竹马一起长大。我们一出世，你爹和我爹为我们订了婚约，是吗？我对过去忘得很彻底，一点都想不起来了。我们之间还发生过什么事？你都告诉我好吗？雨宁
你不要急，还是等烧好了，我再慢慢告诉你。又是这句话，人家现在就想听了。我怕你说话太多，会劳心费神，伤了身子。那我再问你一句，为什么我失足掉下悬崖这么大的事情，都这么久了，我家里人都不来看我？你当时伤很重。所以我没有告诉他们实情啊。不过你放心，等你痊愈了，我就陪你回娘家。一言为定。一言为定。嗯、少华，嗯，我想在这蔷薇花架旁搭一个秋千，你说好不好？怎么了？没什么，雨宁啊，只要是你想要的，我能给的，我都会给。彩云，彩云，少奶奶，一起来了，让我伺候你更衣吧。你是谁呀、啊？彩云呢？回少奶奶，我叫彩霞，是管家新派来伺候少奶奶的。彩云啊，她娘昨来看她，娘俩不知吃错了什么东西，今天早上就再也说不出话了。什么？你是说，彩云和她娘？突然成哑巴了，看郎中了没有？管家已经请郎中来看过了，说是误吃了哑药，治不好了。是，我石头从来没有撒过一次谎，真的，在一年多前，我在岭下救过一位姑娘，跟画上一模一样的。去去去去，少在这胡说八道！我们大少奶奶千金之躯，怎么会跑到百花岭上？啊，又怎么会从悬崖上掉下来，让你这个傻小子给救了？再说了，这件事情都已经发生一年多了，他在哪儿你都不知道，你还说谎啊？把话边缘了再说，管家求求你了，让我见见大少爷吧，给不给赏钱都由他。大少爷整天忙得昏天黑地的，哪有时间见你这傻小子？给你点车马费，赶紧走人，甭在这碍事儿。哼，走就走，谁稀罕你这臭钱？哎，管家，马车准备好了没有？哦，什么事啊？大少爷要去码头接杨克商。好，我这就去安排。大少爷，大少爷，嗯，大少爷，大少爷，哎,哎，走开走开，别惊了大少爷。喂，管家，什么事？大少爷，又来一个接榜的人。不过我刚才问过了，他说的驴唇不对马嘴的。大少爷，去码头的时间就快到了，再耽搁可就来不及了。大少爷，要是不放心，要不我和二少爷先去走一次？这样也好。可是记得，千万不要大意。只要有一线希望，都要查清楚。放心吧，大少爷，只要关于大少奶奶的事，我们不会掉以轻心的。
那姑娘现在人呢？几个月前被公家的少爷接走了。啊，这个事情在没弄明白之前，不要跟任何人讲。啊，哦，知道，明白。哎，这封信一定要在一个时辰之内交到贺坤手中。好，要是晚了就来不及了。哎，快去快回，您放心吧。歇会儿再走，啊，二少爷，你不是刚才才洗过？我能跟你们这些满身跑的人比吗？我从来没走过这么远的路呢，还。二少爷，这天色还真不早了，咱们赶紧赶路吧。我真走不动了，要走你自己去，走不走？哎，渴了，弄点水喝去。快去呀！哦。娘，我回来了。石头啊，你回来了。娘，娘，你在里屋干啥？家里来客人了。啊，娘刚闪了腰，正在敷药呢。你那个客人，你先招呼着。呃，你千万别进来。娘，是玉泉镇的香家二少爷和管家来了，他们有事要问你。什么事啊？大嫂，我是香家的管家。今儿石头去接榜，他说一年前你们娘俩曾经救过一个从悬崖上掉下来的姑娘，说那位姑娘像极了我们家的大少奶奶。我想问一下，究竟有没有这回事？石头啊，娘跟你说过多少次了，让你堂堂正正做人，别出去坑蒙拐骗。可你就是不听娘的话。啊、这，人家堂堂一个相府的大少奶奶，怎么可能从悬崖上掉下来？又怎么可能让咱们娘俩给救了？你这不明摆着骗人吗？娘。娘，你在说什么？石头，你不能为了一点赏金就昧着良心胡说八道，这样要闯大祸的。娘，你怎么这么说啊？你忘了，咱们一年前救过一位姑娘的，那姑娘比天仙还漂亮。你给我闭嘴！你如果再敢胡说八道，就不要怪我这个做娘的不认你这个不孝子。呃，大娘，你儿子说的事情到底有没有啊？你们救没救我大嫂啊？香二少爷是吧？我老婆子拍着良心说没有。香二少爷，您也看到了，我们家穷，我这把老骨头又浑身是病，这事儿也不能怪石头。这孩子想弄点钱给我看病。虽说我们家穷，但人穷志不能断，总不能为了两个钱编故事骗人呢。娘，你在说什么？石头，你给我闭嘴！你再敢多一个字看，我打断你的腿！香二少爷，不好意思，我呢是教子无方，所以害香二少爷您白跑一趟，真是有些过意不去。既然这样，那我们先回去了。好，香二少爷您慢走，我刚闪了腰就不远送了。这孩子呀、啊，还得管教。是，香二少爷慢走啊。好。
Very good. Yeah. They said something. They said very good. 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 内务怪联，姐夫和杨克商们打交道的机会会越来越多。只靠我在中间做翻译，可能有些不方便。姐夫啊，要不你也学习洋文，我可以教你。学洋文，我能行吗？当然啦，只要你用心，一定能学会的。那好吧，那就麻烦了你了。好，从明天开始，咱们就学了。嗯，我们拉钩说定。好，一言为定。你跟我说实话，我大嫂是不是真在你们公家？哎，你说呢？嘿，你们也真是，居然连我都瞒。这次要不是我呀，我大哥要是知道我大嫂在你们手里，还不大人踏平了你们功夫？笑话，我们功夫又不是面捏的，任由他相好与搓边捏圆呢？这龚少华把我大嫂藏起来，究竟打的什么算盘啊？这个你不用管。总之，这个女人留在我们家少爷面前，总比留在你们香家大少爷面前来的省心吧？哎，那百花岭上的石头屋子，你放心，消失了。怎么了，贺管家？少奶奶，你不能进这间老屋。为什么？其实，这间老屋是一座花房，早在一年前就废弃不用了。少爷说，没有他的吩咐，任何人都不能进去。既然是已经废弃的花房，为什么不许人进去？因为，因为这里面闹鬼。啊？这，这里面死过人呢？少奶奶，啊，你该吃药了。啊。少爷，少奶奶一时好奇心情，想进那个废弃的花房。雨宁，你要记住了，这个房子已经废弃了，任何人都不能进去，尤其是你。可是，别可是了，这一切都是为你好。雨宁，你要记住，以后除了我公少华
不早了，你早点回去休息吧。不，玉宁，我今晚不走了。这里本来就是我们的新房，我也全力留下来。可是，可是你说过的，你不会勉强我的。你说过，我不是勉强你，我只是在帮你找回你的记忆。啊。少华，少华，我知道你是为了让我休养，已经等得太久。少华，对不起，对不起，我还没有准备好。不，少华，不要，不要，少华，我求你，少华伤害你了？不是，是我自己。我根本就做不到，我忘不了过去，我真的忘不了。少华，娘不是跟你说过吗？每一个人都不应该活在自己痛苦的记忆里。别想那么多了，好好的跟现在的雨宁过日子吧。娘现在也慢慢的学着在接受他，把他就看成是自己真正的儿媳妇。娘还等着抱孙子呢。娘，你不明白，我跟他。真的没有办法。为什么？是他不愿意？不，从我碰他开始，我就会想起那天晚上在华房发生的可怕的事情。你想那么多干什么？这事情都已经过去一年多了，你还是那么想不开。娘，有些事情一旦发生了，是无法忘记的。它深深的刻在你的记忆里，困扰着你，让你不停的、不停的想。让你无法忘记，困扰着你，让你记住，我忘不了，我忘不了，我忘不了，我真的忘不了。我打你这个没有出息的东西！怪不得，怪不得你就不是香浩宇的对手。你人生碰到了一丁点挫折，你就垂头丧气，一蹶不振。你看看人家香浩宇，他同样也是失去了一个女人。但他对我们公家，那是步步紧逼。而你呢，整天就沉溺在儿女私情中不可自拔。别忘了，你在我面前可是发了誓的，要向香家报杀父之仇，夺妻之恨。我没忘，没忘就好。挺起脊梁骨。站直了，活着。既然你身边的这个女人，她不能给你带来幸福，反倒让你痛苦，还留着她干什么？你是要要让我把她还给夏浩宇？没错。既然他不能成为治愈你心病的一副良药。
他就有可能成为迷惑他香皓玉的一剂毒药。就看你狠不狠的这个心了，舍不舍得放弃。少华，我也不逼你，你好好想一想，香家大门口那一块天下第一香的金匾吧姐夫，哦，雨欣，姐夫，来喝我亲手给你熬的银耳莲子羹吧。谢谢。你再这样客气，我可要生气了。好，是学生的错，雨欣老师别生气啊，我喝，我喝。哎，雨欣，麻烦你帮我叫管家过来吧。你是想问管家前几天有人来接榜的事吧？你怎么知道？因为我和姐夫有心灵感应啊，无论姐夫想什么，我都能知道。那个来接榜的，他叫石头，常年在百花岭山上采药。他说他在一年前救过一个悬崖上掉下来的姑娘，还说那个姑娘长得跟姐姐的画像一模一样。可是二少爷和管家他们去过了，说没见到什么姑娘，更没有看见姐姐的信物，连他娘都说，石头一向在外招摇撞骗，叫咱们别相信他。他娘真的这么说自己的儿子？不对呀、啊，那个石头我见过，挺老实、挺憨厚的，再怎么说都不像一个习惯在外面招摇撞骗的人。连他娘都说他是个骗子。想骗咱们香家的赏金，难道还会有假？这事没那么简单，马上帮我叫管家过来。你在这儿坐了一夜。娘，娘，我没事了。我想过了，也想好了。我龚少华之所以会落到今天这个地步，全是因为香好玉。要不是因为他，爹也不会死，雨宁也不会变心。国色天香也是我的。现在围绕在他身边，所有的快乐和荣誉，都是我的。可现在，我什么都没有。他把我所有的一切都给毁了。我恨，我不甘心。那你打算怎么办？我要报复。从现在开始，我龚少华要不择手段夺取国色天香的秘方。我要打败香皓玉，重振龚家的威望。那雨宁呢？他只不过是一个工具，一个对付香皓玉绝佳的工具。我要把他培养成一个对香皓玉充满仇恨的苏雨宁
，然后把他送到香家，去折磨香浩宇。我也要让香浩宇尝尝，被他心爱的女人伤害、欺骗、背叛的痛苦滋味。这，才像一个做大事的男人。不过，不过什么？一旦决心已定，千万不要心慈手软，要忘就忘个彻底，不要再对雨宁动情，否则受伤害的不仅仅是向浩宇，还有你自己。少华，嗯，对不起，对不起，我昨晚没关系，小傻瓜，别难过了，我们未来的日子还长着呢，我愿意等。你对我真好。有些事情，我宁愿骗自己，也不想说出真相。之前你受那么重的伤，身子又刚刚恢复，我实在不忍心再刺激你。可是昨晚，你的话让我醒悟，一个人应该知道过去。再说，你们苏家的大仇，也必须由你亲自去报。你说什么？有些事情到了今天这个地步，我是不得不告诉你了。你不是一直在追问我，怎么会掉下悬崖？我现在就告诉你，那是因为你们苏家发生了重大的变故。事情的经过就是这样的，大少爷，还有什么要问的吗？你们就这么轻易的离开，没有发现任何蹊跷？哦，连二少爷那么精明的人都没有怀疑，所以我也没往深处想。说谎的应该是石头娘，而不是石头。呃，那石头娘为什么要说谎呢？难道有什么苦衷吗？应该不是为了钱，否则香家的巨额赏金，他不可能不动心。最大的可能性是有人胁迫他。那什么人会胁迫一个穷采药的呢？我也在想，有人胁迫一个穷采药的，那就代表石头说的是真话。如果是这样，那你姐姐很有可能还活着。管家，我们去找石头。为什么要灭我们苏家满门？那只要问香家的大少爷，香好女了。嗯、你看，这是你爹和我爹为我们亲笔签下的婚约。那个时候，你们苏家在整个百花岭是最有名的炼香大户，你们家有一本祖传的苏氏秘方。肖浩宇这个人奸诈狡猾，为了夺取秘方，他不惜来骗你，故意来接近你。可再怎么说，我们是青梅竹马一起长大的，你又怎么会动心呢？他一计不成，怀恨在心。等我们成婚之后，他又勾引你的丫鬟平儿，盗取了你们苏家最新研制的香水秘方。那香水秘方，是不是就是国色天香的新秘方？没错，也许是你爹和你娘发现秘方不见了，准备去报官的时候，香浩宇就想到了杀人灭口，他先杀了平儿，然后买通了杀手，杀了你全家。那我坠崖又是怎么回事
你们苏家出了事故之后，我和你都怀疑幕后主使人是萧浩宇。可我们在苦苦追查中，一直寻找不到证据。就在那天晚上，我们在苏家的废墟旁被一帮蒙面人袭击，他们故意冲散我们。你在慌乱中跑到了百花林，这才……幸好老天有眼，你从悬崖上掉下来的时候。被一根树枝挂住，被采药的石头母子救起。怪不得，怪不得你一直不许我出孔家的大门，是怕被向家的人发现我还活着。对，向家的势力越来越大，向浩宇又是一个不择手段的人，我已经失去了你一次，我不想再失去你第二次。如果没有你的话，我真不知道我活着还有什么意义。不会，少华，你不会失去我的，我永远都不会离开你。雨宁，对不起，对不起，都是我不好，我不应该告诉你这些的。你已经经历了九死一生，本应该忘记这些残酷的往事，你应该重新开始你新的生活。你不要觉得内疚，少华。都不要！如果我连自己的身世都不知晓，连我父母的仇恨都可以抛下不顾，那我同意去行尸走肉有什么分别？玉宁，那你有什么打算？我不知道，我真的不知道。你一下子告诉我这么多不可思议的事情，我仿佛做了一场噩梦，我真的想不到。那你静一下，我晚点再过来看你。哎，大哥，雨欣，你们去哪儿，少爷？啊，我们去打猎。打猎。雨欣在家里面闷得很，我就决定陪她去打打猎。哦，哎，那等我一会儿，我去换衣服，跟你们一块儿去啊。哎，浩泽，平常都是你陪雨欣玩，我都没有影响过你们。难得今天我有时间，陪雨欣出去玩一趟，你就别跟着了。啊，走吧。不对呀、啊，他们去打猎，不带狗，也没嫁鹰啊，不好。那管家赶去干什么？哎，哎，好，好，我明白了，少爷，我马上赶去公家。这是干什么？少爷，夏浩宇带着人上百花岭，去找石头母子了。找就找呗，慌什么？石头母子不是已经被你解决了吗？少爷，何坤有罪。你说什么？难道你没有？何坤向少爷请罪，连你也背叛我。少爷，何坤没有背叛你，何坤只是。一时心软下不了手，更何况石头母子对于大少奶奶有救命之恩，我不想看着你再添杀孽。你知不知道？知不知道？一时的妇人之仁毁了我的大事。少爷，时间紧迫，何坤现在到百花岭上去，去铲除了石头母子，再回来向你请罪。可是向浩宇已经上山，还来得及吗？来得及。从清溪镇到百花岭，比从玉泉镇要近得多。况且。向浩宇身边还有一个苏雨欣，一定走不快的。我现在就抄小路赶到石头家。好，赶快去，务必赶在向浩宇的前面。嗯。何坤，嗯，刚刚我跟雨宁说了真相，他有点半信半疑的。现在向浩宇主动送上门来成全我，我们何不在这件事情上做点文章，跟他玩上一玩？
于宁，快收拾一下，到百花岭，石头母子现在非常危险。没事吧？啊，我的脚有点疼。我看看。哦，没什么，骨头没伤到，可能是扭伤了。姐夫，对不起啊，我真没用。别这么说，是我们赶得太急，没照顾好你。姐夫，我就不连累你们了，赶紧去吧，我在这儿等你们。这样吧，如果你不介意，我背你走吧。少华，啊，谢浩宇和石头母子无冤无仇的，为什么要杀他？也不知道是谁走漏了消息。他知道你没有死，而是被石头母子救下。他这次上山，不管他能不能追查到你的行踪，他都会杀人灭口的。他怎么会这么狠毒啊？他若不是行事心狠手辣，香家产业怎么崛起如此之快？整个玉泉镇的炼香坊都快被他们兼并了，多少人对他恨之入骨。咱们还是赶紧赶路吧，我让贺坤赶在前面，给石头母子报信去了。走，快！啊，娘，贺爷，贺爷，你不是说过会放过我们娘儿俩的吗？你不是答应过我吗？啊，请你们没有走。如果我再放走你们，那就是对少爷的不忠。贺爷。你如果真的要杀，就杀我，放过我儿子好不好？你要管他，要杀杀我，不要杀我娘！你们都得死！贺爷，我求求你，爸爸慈悲，放过我们母子。我不知道香家跟你们公家到底有什么过节，只是不小心救了你们家大少奶奶，为什么会惹来杀身之祸？你如果真的要杀，你就杀我这个做娘的，放过我儿子！贺爷，求你了，你想想爹娘的心。都是一样的呀，贺爷！不要，不要啊！娘，贺爷！不要，不要啊！不要啊！是，不用怕，这枪声好像是从石头家的方向传过来的。姐夫，你还是把我放下来吧。长贵，哎。你留下来，照顾好雨欣小姐。是，大少爷。其他人跟我走。姐夫，你小心点。放心。走。嗯、怎么了，少华？走了。一定是向浩宇抢在我们前面了。我们赶紧下山去报官啊！没有呢，等警察来的时候，向浩宇已经会是灭迹逃走了。如今只有前进行事，走，我们先过去看看。
我所料，夏侯宇杀完人之后，就放火烧房子，毁尸灭迹。这手法和对付你们苏家是一模一样。少爷，少奶奶。少爷，少奶奶，怎么样？我，我去迟了一步。徐涛和徐涛娘呢？死了，全都死了。是我害了他们，是我害了他们。少爷，少奶奶，向浩宇一会儿就要从山上撤下来了，咱们赶紧走吧。不，我不走，我要留在这里。看看他是怎样一个心狠手辣的魔鬼！管家，大少爷，目前师徒母子生死未卜，货场我们已经仔细搜过，周围的树林也查过了，没有发现他们的尸体。就是向浩想不到向大少爷的枪法这么好。姐夫，对不起，都是我不好。如果不是我，你们就能早一步见到石头母子，也不会。这不关你的事，是我考虑不周，低估了对手。现在越是知道对手狠毒，我就越是担心你姐姐的安危。难道我姐姐真的还活着？很有可能。我一直都有这样的感觉。今天在百花岭上，感觉更强了。我甚至觉得，我快接触到玉宁的影子，甚至风里面都飘散着他的气息。那我还能再看见他吗？我真是没用。明明知道玉宁很有可能还活着，很有可能被坏人威胁着。可我就是救不了他，姐夫，你就不要再责怪自己了。你对我姐姐已经很尽心尽力了。我一直想不通，到底是什么人在背后操纵着？如果雨宁还活着，他到底……会在谁的手里？我原本有些怀疑龚少华的，不过你上次也搜过功夫了，没有发现什么异常啊。龚少华的嫌疑最大也最小，因为他一样很爱你姐姐，应该下不了这么狠的手。可如果是为了争夺国色天香秘方的话，在百花岭寺镇上，所有的炼香大户都有嫌疑，那目标就很难确定了。可是国色天香秘方并没有泄露出去啊！秘方，秘方，如果用这秘方可以交换雨宁的平安，我宁可不要这天下第一香。姐夫，你对我姐姐可真好。我从来没有见过一个男人，可以对一个女人这么好，这么痴情。当一个男人真正爱上一个女人，就会尽全力的对她好，无怨无悔。
，雨欣，你以后也会遇到一个真正爱你的人，就像我对你姐姐一样，对你这么好。真的吗？真的会有这样一个男人吗？当然，不管是谁，命中注定都会碰到一个值得他全心全意去爱的人，也会碰到一个全心全意。爱他的人，可是，那个值得我全心全意去爱的人，就一定会全心全意爱我吗？如果他，如果他全心全意去爱另外一个人怎么办？因缘天定，强求不来，一切顺其自然吧。天干物燥，小心火烛。苏大小姐，啊，鬼呀、啊！鬼呀、啊！鬼呀、啊！鬼！原来我真的是苏家大小姐。走吧。苏家被火烧了之后，就成了这样，一直保存到现在想起来什么了？我分明是来过这里，少华，我见过这场火，满天的大火，谁都逃不出去。雨宁，这不可能啊！当时我接到消息，赶到苏府的时候，这里的火早就灭了，你不可能见到这场火，一定是幻觉，幻觉。我分明见过这场火，一定见过，我什么都忘了。我分明亲眼见过这场大火。雨宁，你也累了，早点休息吧，我先走。少华，对不起，直到今天，我亲眼目睹这一切，我才相信。我的过去，没关系。我不是说过我会等你的吗？少华，我现在什么亲人都没有了，你就是我在这个世界上唯一的依靠。这两天受的刺激太多了，需要好好静养。我说过，我会一直陪着你。昨晚又熬夜了，你太不注意自己身子了。雨欣，我只见过石头一面，也不知道画的像不像。那就让管家看看，如果像的话，叫画师马上复制，然后张榜悬赏。我相信，只要找到石头模子，就可以打听到玉宁的下落。好。
姐夫，姐夫，你怎么了？没事，有点累而已，回去好好休息就没事了。你看看，你自己看看，你根本就没有杀掉石头母子，难道香好与他那么笨？他会去悬赏找两具烧焦的尸体。你说话，何款无话可说，是你去迟了，还是你故意放走了石头母子？啊！何坤不敢欺骗少爷，更不敢对少爷不忠，只是不想为少爷再添杀孽。好，我知道你所做的一切都是为了我好。但是我不希望你越来越喜欢擅作主张，你不要像当年的雨宁一样，把我们之间的情谊耗光。到时候可别怪我这个做少爷的翻脸无情。你起来，你给我记住了，我龚少华从不负人，也绝不允许别人负我。哼！听说。雨宁已经相信了，嗯，这不错。你打算下一步怎么办呢？嗯，现在国色天香的秘方，只有他香浩宇知道，而能从香浩宇口中掏出这个秘方的，只有雨宁。我现在不仅要雨宁帮我找到国色天香的秘方，而且还要让他把香家搞得鸡犬不宁。只有这样。才能解我的心头之恨。不过这段时间，我要好好的调教调教他，多花一点功夫，香浩宇，他才不会看出破绽来。你这计划倒是挺周密的，不过我还是有些担心。娘，您担心什么？你口口声声说，你要把雨宁当做报复香浩宇的一个工具。但是在你的心里头，是否真的这么想？恐怕连你自己都很难说得清楚。我担心，到头来你是作茧自缚。你把全镇的香料故意囤积起来不卖给我们，这是什么意思啊？对呀、啊，什么意思啊？各位各位，我哪有囤香不卖啊？前些天有货的时候，你们都说价钱高不要。好啊，现在人家玉泉镇的乡家把香货全部收走了。哦，你们现在开始来怪我了啊？你今天的香肉价格比去年涨了三成，我们这些小炼香房怎么买得起啊？就是啊，我们就是自己行商，这价高者得，买卖是随君自愿的。各位，我请你们不要在我这吵闹了，不要影响我做生意，好吧？请回吧，大家请回吧。宋科，好了好了，这这太不正了，让我们怎么说话？哎呀呀，各位，我们呀都是只有几口中国的小炼香坊，他们这些大户啊，自然不把咱们放在眼里，还要盘剥榨取。咱们一年辛苦下来，也剩不下来什么了。咱们得赶紧想个办法才对呀。对，前几天龚少爷找我商量，说要成立一个香会，我们这些小炼香坊联合起来，共同对付香家。如果龚少华肯出面。把我们大家联合起来的话，这帮奸商哪敢漫天要价欺负咱们呢？哎，对，我们去找龚少爷，看他怎么说，好吧？对，走走走走走。我苦思良久，绝对有一计可行，只是怕大家心不齐，不肯听我的。我们既然来到公府，就是请龚大少爷给我们出主意的，只要主意好。我们当然都听龚少爷的了。哎，对对对，哎呀，对对对，少爷是，对啊，是啊。那好，那我龚某就献丑了。好，我的意思是说，把大家团结起来，我们共同成立一个乡会，然后把各家炼香房都归入乡会名下，由我们的会长统一管理。我们统一购买原材料，然后再按照各房的规模大小，把它发放下去。研制好的香精，我们再统一定价。这个办法好。这样，我们要进的原料总量大，才好和黑了心的香料商们压价。嗯，最后炼制的香精统一定价。嗯
也避免了咱们之间互相压价、自相残杀呀。对对对对对，这个这其二嘛，国色天香目前在市场上风头正盛，而我们各房又没有新的产品与之抗衡，那咱们就另辟蹊径吧。我们应该把心思放在清淡香水上，它浓香妖艳，咱们就清雅脱俗。至于供应商嘛，这青菜萝卜。各有所爱，我们正好在这个关键点上，杀杀国色天香的气势。嗯，这也不失为权宜之计呀。嗯，对对对。哎，说老实话，香号与当年由咱百花岭公认的第一调香师苏大小姐相助，才会撞大运，撞出个国色天香来。现在苏大小姐已经香消玉殒了。再没有人能够制出与国色天香相媲美的香水了。对呀，哎，嗯，哼，大家不必如此沮丧。我说的其三嘛，只要等香会成立之后，咱们分工合作，我们公家负责开发新产品，你们负责分销。等到产品研制成功之后，只要是香会的成员，家家都有份儿。哎，好好好好好，不瞒大家说，我龚少华非常有信心，三年之内，只要给我三年时间，我就会研制出新的产品，与国色天香一较高下。哎，好，好，好，好，我们老杨家就选你做香会的会长了。对对对对对，大家都支持你，恭喜啊，恭喜啊，我们支持你，我们支持你，我们支持你，恭喜，那龚某就恭敬不如从命了。少爷忙里忙外，终于发动全镇的相互，成立了相会。大家一致推举少爷做了会长，他一时太开心，所以喝醉了。可是我怎么觉得他好像很伤心啊？他，他当然伤心了。他伤心，他不能亲手为你报仇。他伤心，他们公家明香世家的名号就这么被乡间给夺走了。我就知道他心里有苦。可他为什么不告诉我呢？让我和他一起分担。少奶奶，你能够替少爷分担，那当然是再好不过了。像当初你没有失忆的时候，你可是我们百花岭第一调香师。可是如今的少奶奶，我明白，我一定会尽力恢复以前的炼香技能。我会帮少华。一起打败向浩宇。嗯，少华，你来了。李宁，对不起，这段时间冷落你了。没关系，没关系，我知道你的苦衷，我不会分你的心的。我现在。要好好看看这本香水秘方。嗯，有你的帮助，我会事半功倍的。虽然国色天香的秘方没有记入这本册子里，但它也是从这个里面研制出来的。可惜，我对这本秘方一点印象都没有了，看起来很吃力。嗯，没关系，我会帮助你。虽然你失忆了，但是你调香的天赋还在，只要你肯努力。我相信你一定会恢复以前的技能的。相信我，我一定会尽快恢复以前的技能，这样才能帮你亲手击败萧家，让萧浩宇血债血偿。
，我不再爱你，我爱的是肖浩云。玉宁，来，先坐下来。雨欣，我进来了啊！姨娘，哎，姨娘，快坐下，快坐下，哎，坐下。姨娘找我有事吗？雨欣啊，你说你来香家都两年了，出落的越来越标致了。姨娘真会夸人。哟，哎呀，你说这玉泉镇肯定找不出第二个比你还才貌双全的。姨娘过奖了。雨欣啊，其实今天姨娘来是有件喜事要跟你说的。喜事？嗯。你看，男大当婚，女大当嫁，你也是到了该出阁的年纪了。姨娘，哎呦，这有什么好害羞的？我跟你说，我可是受夫人之托来的。夫人？嗯。夫人啊，其实一直都想帮你找一个好人家，怎么能委屈了你呢？可是你想啊，这玉泉镇上哪有比我们乡家还好的？怎么能舍近求远，把你这么好的姑娘嫁到外面去呢？夫人的意思是，夫人的意思当然是你继续留下嫁给乡家了，咱们亲上加亲。真的？这事儿还能假了吗？你想想，当初你姐姐嫁给我们乡家，他们俩可是研究出了国色天香。这说明你们苏家和我们乡家的缘分。可现在你姐姐不在了，苏家也就你一个人了。你要是能嫁过来，咱们两家这缘分，不是又续上了吗？你说呢？那我去问问夫人。哎，夫人说了，只要你点头，这事儿就定了。那你的意思，那那一切就就按照夫人的意思办吧。哎，娘，这么爽快就答应了？这还有假呀？这可是你娘舔着老脸去说的媒。哎呀，哎呀，哎，谢谢娘，谢谢娘，瞧你高兴的，你呀、啊。只要以后别娶了媳妇儿忘了娘，娘就谢天谢地啦。哎呀，不能不能，来娘。<笑>夫人已经决定了要为二少爷娶亲，他说一切开支照着前年你娶大少奶奶的办。我这儿做了一个开支的账目，请大少爷过目。哦，二弟要娶亲？是啊，怎么我不知道？啊，是哪家姑娘？也就是前天刚决定的。听说姑娘不是外人，也就是大少奶奶的妹妹雨欣小姐。你怎么这么糊涂啊？怎么了，浩宇？管家说，你突然做主要把雨欣许配给浩泽。不管怎么说，你把他许配了人家，也应该跟他商量一下，是吧？哦，原来为这事啊？怎么，你不愿意啊？娘，你我都知道，浩泽他，他不学无术，贪杯烂赌。若能调教好了，娶一户正经人家的女儿。还怕委屈了人家？更何况要娶的是雨欣呢？你叫我怎么对得起雨宁，怎么对得起已故的岳父岳母啊？是啊，这事我也是不愿意。可这是你二娘自己去找雨欣问的，具体怎么问的，娘也不清楚。后来，你二娘就跟我说，雨欣姑娘点了头。哎呀，事情如果是这样的话。娘就不要在你二娘面前做坏人了。正所谓是，狼有情，妾有意、啊
，雨欣她自己愿意嫁给浩泽。这事儿我也觉得纳闷。事情既然是这样，那就往好处想吧。雨欣姑娘，也是到了该出阁的年纪了。在我们百花岭，也就是我们香家的男子才能配得上雨欣姑娘。别看现在浩泽不成器，以后你慢慢带带他。再有我和你，在雨欣面前监督他，我想他也不会为难雨欣姑娘。若是雨欣嫁到别的人家去，他要是受了委屈，我们是想帮也帮不上啊。娘说的也有道理。既然他们是两情相悦，那我也没有什么可说的了。浩宇啊，娘有句话要告诫你：现在雨欣嫁了浩泽，浩泽又是个多心的人，你还是离雨欣远一点好。我知道了。雨宁，这便是香味讲究心境，敬神而知香。你一定要放松，不然就会影响到你的状态。你本来就有这份天赋，这半年又学得非常的努力，你一定要对自己有信心。嗯这是薰衣草，香根，莫药。浩宇，你不在外头张罗接待客人，跑这儿来干嘛？我来送雨欣出阁。好啊，送送也好。雨欣没成亲以前，还是你的妹妹。可一旦跟浩泽拜了堂，成了亲，就是你的弟妹了。雨欣，夫人，你你们在说什么呀？我要嫁的人是浩泽，是啊，你你不知道你要嫁的人是浩泽不来不会出什么事儿了吧？我也不知道啊，新娘很早就给他梳妆了，怎么还不见他来呢？不好了，不好了！二少爷，二太太，雨欣小姐，雨欣小姐，她不肯嫁了。什么？但是如果，并不是你真心情愿，姐夫不会勉强你。大娘就不明白了，你既然不愿意嫁给浩泽，那为什么当时梅姨娘去向你提亲的时候，你要答应她呢？啊？我我以为……你以为？你要嫁的人是我大哥是吗？哎呀！你
你说呀，你以为你要嫁的人是我大哥是不是？雨欣啊，雨欣，快快快，多几个人跟着他，哎哎，快快快，哎，别出什么差错了。大哥，这天大的耻辱都是拜你所赐。我相好则心中铭记了，好泽，这是个误会，误会。你一直不想雨欣嫁给我，因为你只想她嫁给你，对不对？你胡说什么呀？我胡说？我娘都告诉我了，你根本不想雨欣嫁给我。没错，从我本意来说。我是不想雨欣嫁给你。你问你自己，这么多年来，你有没有把心思放在事业上？吃喝嫖赌，你哪样少做了？你配得上雨欣这么好的女孩吗？是，我香浩泽配不上，只有你香浩宇才配得上。小姨子嫁姐夫，亲上加亲嘛！啊！你住嘴！你打我，打够了吗？要不要再打？打打！他仗着他是长房长孙，他一直压着我，从小到大我都让着他，现在是不是连我的女人我也要让着他？浩泽，我知道今天的事情对你打击很大，但是。事情变成这样，我也不想。虽然我这个大哥对你恨铁不成钢，但是我从来都没有想过要让你难堪。你别假惺惺的问，不就是个女人吗？我现在就把雨欣让给你，但是你给我记住，如果你真娶了雨欣，你会后悔的。你不是喜欢吗？拿去！哎呀，浩泽，浩泽！哎呦，这是。